দর্শক আমন্ত্রণ আজ দুপুরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুসাদ সাও সবার প্রতি শুভ কামনা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমে থাকছে সংস্কৃতি দক্ষ যুব গর্বে দেশ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ এই স্লোগান নিয়ে জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে উদযাপিত হচ্ছে যুবমেলা দু সকাল ১০টা থেকে রাত সাড়ে আটটা এই সময় যুবমেলা দু চলবে আজ নভেম্বর পর্যন্ত ধানমন্ডি আলিয়াস ফ্রসেস দা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে এলিস ক্রোজোর একক চিত্রকলা প্রদর্শনী ফাইন লিটিনি প্রতিদিন বিকেল তিনটা থেকে রাত নয়টা এই সময় প্রদর্শনী চলবে নয় নভেম্বর পর্যন্ত লালমাটিয়ার কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে রিপন সাহার একক প্রদর্শনী অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি প্রতিদিন বেলা চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে এগারো নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যাত্রা উৎসব দু উৎসব চলবে সাত নভেম্বর পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভি রাজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে কাজী মোহাম্মদ মোস্তফার প্রযোজনায় অনুষ্ঠান বিজ্ঞানে আনন্দ রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে আলামির স্বপনের রচনায় তাইফুর জাহান আশিকের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক ফাউল রাজনৈতিক ফ্যামিলির মেয়ে হয়ে ওই কাজ করবে আমার বাম পকেটে থাকে আমি তখন বিয়াই করিনি সরাসরি সম্প্রচার হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান মিউজিক নাইট এই ছিল এনটিভি আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি অভিনেতা হোসাইন নীরব শুভ দুপুর ভাইয়া শুভ দুপুর কেমন আছেন খুব ভালো তুমি আমি তো ভীষণ ভালো আছি আপনাকে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আর এনটিভিতে একটি ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত হচ্ছে মুসাফির রনির পরিচালনায় জোনা কি আলো সেখানে আমরা আপনাকে একটা চরিত্রে পাচ্ছি এবং দর্শকদের সারা নিঃসন্দেহে ভীষণ ভালো কেমন লাগছে কাজ করে রনি ভাইয়ের সাথে আমার সখ্যতা অনেক আগে থেকেই তো তার সাথে কাজের আনন্দ সবসময় ভালো আমাদের মানে সিংটা খুব ভালো বোঝাপড়াটা খুব ভালো তো আমাকে রনিভে যখন প্ল্যানিং করতেছে যে এরকম একটা কাজ করতে চাই তো তোমাকে এরকম একটা ক্যারেক্টার ভাবছি তো শুনেই আমার খুব ভালো লেগে গেল ক্যারেক্টারটা মানে গ্রামের একটা ছেলে মেয়ে হ্যাঁ তো দুজনেরই অবস্থা ভালো আচ্ছা কিন্তু দুই ফ্যামিলিতে অনেক দ্বন্দ্ব কিন্তু ছেলেটা মেয়েটাকে ভালোবেসে ফেলে তো ওই জায়গা থেকে দুই ফ্যামিলি কোনোভাবে মানছিল না পরে দুজন পালে ঢাকা চলে আসে তো ঢাকা আসার পরে যার কাছে আসবে সে একটা বস্তি ঠিকানা দেয় তো ঠিকানা দেওয়ার পরে ওখানে এসে সে তাকে পায় না কারণ তাকে নিয়ে চলে যায় যেহেতু সে একটু ক্রাইমের সাথে জড়িত ছিল যেটা আমি একবার জানতাম না তো পরে এসে শুনি যে তাকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে তো আমার ঢাকা শহরে নতুন যেহেতু ঢাকা শহরের আগে আসা হয় নাই প্রেমের কারণে ছুটে আসা তো ওইখানে খালার সাথে পরিচয় হয় আমাদের যে এই ক্যারেক্টারটা করছে মুনিরা মিঠু তো আপার সাথে কাজের এক্সপিরিয়েন্স সবসময় ভালো দুর্দান্ত একজন অভিনেত্রী হ্যাঁ আমি ওনার ফ্যান হচ্ছে যখন থেকে আমি হোমান স্যারের কাজ দেখি তখন থেকে তো এরপর এই গল্প চলতে থাকে বিভিন্ন টানা পড়ন আচ্ছা মুসাফির রনি ভাইয়ের সাথে কি এর আগে আপনার কাজ করা হচ্ছে না এবারেই প্রথম কাজ না কাজ করা হয়েছে যেটা আমি প্রথমে বললাম আমরা সিঙ্গেলি কিছু কাজ করেছি ভাইয়ের সাথে ধারাবাহিকে কাজ করেছি আর টিভি ছিল তোলপার 
প্রথম ধারাবাহিক তারপরে কিছু সিঙ্গেল তারপরে কাছের মানুষ দেন জনাকির আলো আচ্ছা তো জনাকির আলো থেকে সারা কেমন পাচ্ছেন এমনি তো নরমালি তো যেরকম হয় যে এখন তো অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের নাটক প্রচারিত হচ্ছে আপনি একক নাটকেও কাজ করছেন কিন্তু জোনাকি আলোর জন্য কি আলাদা কোনো সারা পাচ্ছেন কি না ডেফিনেটলি পাচ্ছি কারণ আমাকে এরকম র ক্যারেক্টারের মানুষ খুব কম দেখেছে পশ রোম্যান্টিক হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম কাজে বেশি দেখেছে তো এখানে ছেলেটা দেখা যায় জীবনের সারভাইভারের প্রয়োজনে সে বাদাম বিক্রি করে সবজি বিক্রি করে সো এরকম র ক্যারেক্টার খুব কম দেখেছে ওই জায়গা থেকে দর্শকের অনেক সারা পাচ্ছি অনেকে বলতেছে যে সুজন ক্যারেক্টারটা খুব ভালো হচ্ছে আপনাকে মানাইছে বাদাম যখন বেঁচছিলেন সুইট লাগতেছিল অনেক তো এরকম অনেক কমেন্টস আপনি হচ্ছে মুনিরা মিঠু আপুর কথা বলছিলেন এছাড়া কো আর্টিস্ট হিসেবে এখানে আর কাদের সাথে কাজ করা হয়েছে আচ্ছা আমার এখানে কো আর্টিস্ট হচ্ছে সালহা খানম নাদিয়া ওর সাথে আমার সিঙ্গেল করা হয়েছে বেশ কিছু বাট ধারাবাহিক এই প্রথম আমরা কাজ করছি একসাথে নাদিয়া অনেক সুইট একজন কো আর্টিস্ট দেখা যায় অনেক সিন যেটা হয় কি অনেক সময় তো আমাদের মানে বড় বড় সিন থাকলে পড়া হয় না হ্যাঁ তো বাসায় শুটিংয়ের চাপে দেখা যায় অন্য একটা নাটকে শুটিং করছি এই স্ক্রিপ্ট পাঠানো হয়েছে বাট কোনো কারণে যদি পড়া না হয় তো একটা তো টেনশন কাজ করে যে এক প্রিপারেশন ছাড়া সেটা চলে গেলাম হ্যাঁ একটা প্রেশার থাকে আরে আসো করে ফেলি এরা করবে আমরা স্ক্রিপ্ট ভুলে যাও যেন আমরা একদম সিচুয়েশনটাকে সিচুয়েশনটাকে মাথায় নিয়ে করে ফেলি এবং খুব সুন্দর ওর সাথে কাজ করতে সবসময় আরাম লাগে আমার কাছে হ্যাঁ রসায়নটা ভালো এবং প্রত্যেকটা সিন মনে হয় অনেক লাইভ হয় ওর সাথে করলে আচ্ছা ধারাবিক তো করছি আমার আরো একটা ধারাবিক চলছে সব মিলিয়ে ভালো আবার কিছু ধারাবিকের কথা হচ্ছে যেমন শাকিল ভাইয়ের একটা ধারাবিক সামনে মাস থেকে শুরু করব আরেকটা ধারাবাহিক শুরু করার কথা বাংলা ভিশনে আচ্ছা আর ওটিটি এর ব্যস্ততা কেমন এখন ওটিটি আসলে আমার এক্সপেরিয়েন্সটা ভালো না কি রকম ভালো না বলতে যে আমি শাইন ভাই দুটো কাজ করেছিলাম মরিচিকা সিন্ডিকেট তো আমি আসলে ছোট ক্যারেক্টারে প্রথমেই নিজেকে দেখাতে চাইনি ওটিটি তে আমার প্ল্যান ছিল একটু বড় করে ভাববো আমি করলে নিজেকে ওইভাবে রেডি করে প্রিপারেশন নিয়ে যাতে দর্শক মনে রাখে যে ওকে ফাইন নতুন কেউ আসছে আমার ফ্রেন্ড ছিল বেস্ট ফ্রেন্ড ওর নাম রিগান তো দেখা গেল আমরা এমন হয়েছে যে ঈদের সাত দিনই তো তখন প্রচুর নাটক আমি সকালে নাস্তা করার বাসায় চলে যেতাম একদম দুপুরে খাবার হাতে খাবার খেয়ে দেওয়া বাসায় প্রতিদিন এটা রুটিন ছিল ঈদের সাত দিন আর নর্মাল তো নাটক দেখাই হতো তো নাটক দেখতে দেখতে আমার মনে হলো মানে ভালো লাগাটা তৈরি হলো ওই সময় আমি মোশারফ ভাইয়ের একটা নাটক দেখেছিলাম কেরাম ওই নাটকটা দেখে আমি আসলে মোশারফ ভাই ফ্যান হয়ে যাই ইভেন অ্যাক্টিংয়ে আমার আগ্রহ তৈরি হয় আচ্ছা তো অনুপ্রেরণা যদি বলি মোশারফ ভাই দেন হচ্ছে আমাদের ক্যাম্পাস আমার ক্যাম্পাস হচ্ছে কবি নজরুল কবি নজরুলের পাশে ছিল জগন্নাথ কিন্তু আমার আড্ডাটা জগন্নাথে বেশি হলো আচ্ছা তো ওখানে দেখলাম যে ফর্ম বিক্রি করছে অভিনয় শেখানোর তো আমার তখন এত সিরিয়াস ছিলাম না বাইরের তো কেউ নাই ভুল বসত আমি কিনেছি ওরা ভেবেছে আমি হয়তো ক্যাম্পাসেরই কেউ পরে যখন বুঝতে পারলাম 
তখন আর ওখানে যাওয়াটা বন্ধ করে দিলাম কিন্তু ওখানে এক ভাই আসে তো আমার পরিচয় হলো শ্রাবণ ভাই যাকে আমি সেও দেশ নাটকে কাজ করে আমি তাকে দেখা হলে গুরু বলি হ্যাঁ ভাই বলল যে তোর মধ্যে সম্ভাবনা আছে তারপরে করলাম তখন মঙ্গলমুখ একটা ওয়ার্কশপ প্রোডাকশন ছিল আমাদের আমাদের ব্যাচ ছিল একচল্লিশ জনের একটা ব্যাচ ছিল তো ব্যাচ থেকে একটা প্রোডাকশন করলাম ওইখানে আশরাফুল আশিস দাদা দেশ নাটকে কাজ করেন দাদা একবার বলল যে অমিতাভ বেচার ওইখানে ওরা একটা বিজ্ঞাপন বানাবে রবির তো তোরা কিছু ছেলে পেলে যা আচ্ছা তো বলতে গেলে দাদার হাত দিয়েই মিডিয়া শুরু মানে টেলিভিশন মিডিয়া মানে ইভান ভাইয়ের হাত ধরে না আশরাফুল আশিস আশরাফুল আশিস আচ্ছা তো পরে ওখানে গেলাম আমরা চারজনকে পাঠালো দাদা কেন যেন আমার হয়ে গেল আচ্ছা বললাম সেটা দিয়ে প্রথম মঞ্চে দাঁড়ানো এবং তখন আমার খুব মন খারাপও হয়েছিল বিকজ অফ আমাকে সেন্ট্রাল কাস্টিংটা দেওয়া হয় নাই সবাই তো আশা থাকে যে একটু মূল চরিত্রে অভিনয় করার তো আমাকে প্রথমে নাটকটা যেটা দিয়ে শুরু হয় যে একটা মাঝি নৌকা বাইছে গান গাইতে গাইতে তো ওরকম একটা ক্যারেক্টার আমাকে দেওয়া হয় এবং আমি খুব এনজয় করছিলাম তখন মন খারাপ হলো তো তখন মন হলো যে টাফ আসলে প্রথমে বড় কাস্টিং করা যেহেতু আমি একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলে সাই তো নিজের মধ্যে অনেক বেশি জড়তা ছিল আচ্ছা তো যেহেতু দল ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার মানে তারা বুঝে শুনিয়ে নিয়েছে তো প্রথম দিন খুব এক্সাইটেড ছিলাম আমার প্রথম মেকআপ করা হচ্ছে আমি টোটালি একদম কালো একটা মেকআপ মাঝি সে অবশ্যই কালো টালো থাকবে তো এরকম দিয়ে শুরু খুবই এক্সাইটেড ছিলাম ওই সময়টাতে এবং সবাইকে শ্বশুরের আগে মাসুম ভাই নিশা তাপা ছিল সবাইকে সালাম করে যাচ্ছিলাম যা দোয়া করবে দোয়া করবেন কোনো রকম একটা তারপর এখন পর্যন্ত কতগুলো প্রযোজনার সাথে বা কোন কোন প্রযোজনাগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া হয়েছে আমি এখন পর্যন্ত তিন চারটাতে বেশি হতে পারি নাই বিকজ অফ ওই সময়টাই যেটা হয়েছিল মিডিয়ার কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেল বিজ্ঞাপন শুরু করলাম বিজ্ঞাপন রবির সাথে আমার একটা রকমের কন্ট্যাক্ট হয়ে গেল ওরা আমাকে পছন্দ করলো কন্ট্যাক্ট করে ফেললো পরপর রবির অনেকগুলো বিজ্ঞাপন করলাম অমিতাভ ভাই তারপর আদনাল রাজীব তারপর ওয়েলেক্সের একটা বিজ্ঞাপন করলাম আমি যেটা টোটাল টিমটা ইন্ডিয়া থেকে চলে আসছিলো ওরা তো টিম ওরা শুট টুট করে চলে গেছে তখন ছিল ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার বারোর তো ওই সময় ব্যাপক একটা প্রচারণা পাই আমি ওই বিজ্ঞাপন দেখে আমাকে একটা চ্যানেল থেকে মেগা সিরিয়ালের জন্য ডাকা হয় তো ওদের সাথে দীর্ঘদিন কাজ করি কাজ করার পর তো ওটা যখন শেষ হলো তখন আমাদের মূল যে মিডিয়া কারণ ওইটা আমি বলবো না মূল মিডিয়া বিকজ অফ ওখানে অনেক কিছুই কলকাতার স্টাইলে হতো আচ্ছা লাইক ওখানে এবং বেশ কিছু রেস্ট্রিকশন আছে ছিল রেস্ট্রিকশন ছিল বাইরে কাজ করতে পারবো না এটা সেটা ওটা যেরকম একজন হচ্ছে আপনাকে শুধু ফোন করে আপনার ডেটটা নেবে টাইম জানাই দেবে কেউ একজন থাকবে আপনার জামা কাপড় আয়রন করে দিচ্ছে আচ্ছা একজন থাকবে যে মেকআপ করার শেষ হলে আপনাকে মেকআপ রুম থেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে সেরকম প্রত্যেকটা সেক্টরে আলাদা আলাদা লোক ছিল যখন এর থেকে বাইরে গিয়ে আপনি কাজ করলেন এই সিরিয়াল থেকে বাইরে বাইরে গিয়ে কাজ শুরু করলাম তখন দেখলাম যে ডিরেক্টরি সব বলে আচ্ছা যে তোমার কস্টিউম এটা পুরো পরিবেশটাই পরিবর্তন পুরো হ্যাঁ তখন আমার আমার একটু কষ্ট হইছিল মানে মানিয়ে নিতে খাপ খাইয়ে নিতে হ্যাঁ খাপ খাইয়ে নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে তারপরে তো এখন চলছে যে আমাদের কাজ এই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমি যেটা জানতে চাইছিলাম আপনার কাছে যে দেশ নাটকের এই নাটক নাট্য দলের বেশ কিছু প্রোডাকশনের সাথে আপনি আছেন তার মধ্যে নৃত্যপুরাণ একটি এবং সেখানে অর্জুন চরিত্রটা আপনি করছেন এটা যখন শুরুতে আপনাকে দেওয়া হয়েছে তখন কি চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হচ্ছে না ডেফিনেটলি চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে বিকজ অফ অর্জুন যিনি করতেন উজ্জ্বলতা উনি অনেক ভালো পারফর্মার ভালো গান করেন তো ওই জায়গা থেকে আমাকে মাসুম ভাই যখন বলে যে তোর অর্জুন করতে হবে আমি বলছি ভাই মাফ করে দেয় আমি পারবো না ছুটি করে ব্যস্ততা ছিল তো সব কিছু মিলে আমি বলছি অনেক ভারী ক্যারেক্টার আমি পারবো না সেটা তো আমি বুঝেই তোকে বলছি তুই পারবি কি পারবি না সেটা তো আমি জানি 
পরে তো রিহার্সাল করতে করতে একটা জায়গায় ফার্স্ট শো ছিল আমার আচ্ছা সামহাউ কোনো কারণে একটু ঝামেলা হয়ে বন্ধ হয়ে গেল আর এটার আগে মাসুম ভাইয়ের হচ্ছে জলবাসর নাটকে আমি একটা সেন্ট্রাল কাস্টিং করি আচ্ছা জলবাসরে হুম ওটা হচ্ছে দেশ নাটকে আমার 9 10 বছর পরে গিয়ে আমাকে একটা সেন্ট্রাল কাস্ট করা হয় হুম এটা হচ্ছে জলবাসর আচ্ছা এই যে বিভিন্ন রকম মাধ্যমে কাজ করা যদি মঞ্চ থেকে শুরু করি মঞ্চ টিভিসি টেলিভিশন নাটক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ইউটিউব আছে সাথে এই প্ল্যাটফর্ম অনুযায়ী অভিনয় ধরনটা কি পরিবর্তন হয় একজন অভিনয়শিল্পী হিসেবে আপনার কাছে কি মনে হয় আমার কাছে যেটা মনে হয় অভিনয় ধরনটা পরিবর্তন হয় না হয়তো টেকনিক্যাল কিছু বিষয় মাথায় রেখে কাজ করতে হয় না ইউটিউবে যেরকম একটু লাউড অ্যাক্টিং করতে হয় বা ওটিটি ইট ডিপেন্ডস অন যে গল্পটা কেমন ইউটিউবে সব নাটক কিন্তু লাউড অ্যাক্টিং না আমার কাছে যেটা মনে হয় যে অভিনয় সব জায়গাতেই এক হয়তো টেকনিক্যাল জায়গাগুলো আলাদা যেমন আমি যখন মঞ্চে দাঁড়াই আমার থেকে অডিয়েন্স অনেক দূরে থাকে এবং আমাকে তাকে শোনার জন্য অনেক লাউড অ্যাক্টিং করতে হয় আমি যখন ক্যামেরার সামনে সেম অ্যাক্টিংটাই করব তখনই তো আমি এত লাউড বলবো না আর মঞ্চে অনেক কম্পোজিশন করে অ্যাক্টিং করতে হয় টেলিভিশনে একটু কম কম্পোজিশনটা কম থাকে ইন্ডিয়ান সিরিয়ালগুলো আলাদা আমরা যখন অন্য একটা চ্যানেলে বড় একটা সিরিয়াল করেছিলাম তখন আমরা কম্পোজিশন করে কাজ করেছি কিন্তু আমাদের বাংলা নাটক যেভাবে হয় কম্পোজিশন করে কাজ হয় না আচ্ছা খুব কম হয় সিনেমায় হয়তো আরেকটু বড় স্ক্রিন এক্সপ্রেশনটা বা আপনার টেকনিক্যাল জায়গাগুলো আলাদা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় অ্যাক্টিংটা তো একই একদম আপনার অ্যাক্টিং এ আপনি একটা ক্যারেক্টার পাওয়ার পরে ক্যারেক্টারের যে प्रिपरेशनগুলো আছে সেগুলো তার আলাদা হয়ে যাবে না সেগুলো তো একই থাকবে মাধ্যমটা চেঞ্জ হচ্ছে আচ্ছা কথা প্রসঙ্গে যেহেতু চলচ্চিত্র বিষয়টা আসলো সেটা সম্পর্কে একটু জানেন যে সেটা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে কি একদমই নাই আবার কারণ মানে কখনোই নেই নাকি হ্যাঁ সময় সুযোগ বা ব্যাটে বলে মিলে গেলে তখন চলচ্চিত্র করা না ব্যাটে বলে মিলে গেলে এখন করব না আচ্ছা মানে চলচ্চিত্র তো অনেক বড় ব্যাপার এটার জন্য আসলে প্রস্তুতির ব্যাপার আছে প্রস্তুতির ব্যাপার আছে এবং সেটা বড় প্রস্তুতির ব্যাপার সেই प्रिपरेशनটা আমার কাছে মনে হয় যে আমার আরো টাইম লাগবে আচ্ছা দেখা যাক কি হয় নাটকের জায়গাটা আরো সুন্দর হোক অডিয়েন্স আরো ভালোবাসা দিক অডিয়েন্সের ভালোবাসার উপর ডিপেন্ড করে সিদ্ধান্ত নেব যে আসলে ফিল্মে যাব কি যাব না হুম সেটা তো অবশ্যই আচ্ছা আপনার নাম হচ্ছে হোসাইন নীরব আমাদের আরেকজন চিত্রনায়ক আছেন নীরব হোসেন কখনো নামের জন্য মানে সমস্যা হয়েছে ডেফিনেটলি হয়েছে যেটা কিছুদিন আগে একটা রেডিও থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল যে নীরব ভাই এরকম আমাদের একটা প্রোগ্রাম তো আপনাকে আসতে হবে তো আমি বেসিক্যালি প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম একটু কম যাই আচ্ছা তো বলছে যে ভাই আমি তো প্রোগ্রাম একটু কম যাই আর আমি আসলে যেতে পারবো না পরে অনেক রিকোয়েস্ট করছে আমাকে তারা রিকোয়েস্ট করার পরে আমি বলছি ঠিক আছে যাব আচ্ছা আপনার বাসা কোথায় আমি বললাম এরকম পুরান ঢাকা তো যখন পুরান ঢাকা শুনছে সামহাউদের মধ্যে কিছু একটা যে ওরা নিশ্চয়ই জানে যে ভাইয়ের বাসা কোথায় হুম হুম তখন আমাকে মানে এরপরে আর আমাকে ফোন করে নাই পরে আমি যেটা বুঝে নিলাম যে আসলে ওই নীরবকে ফোন করতে গিয়ে আমাকে ফোন করেছে এরকম অনেক হয়েছে যে আমাদের হুমায়ুন স্যারের যে ফারুক স্যার ছিল ফারুক স্যার ডক্টর এজাজ আরেকজন অভিনেতা ছিল ওরা তিনজনের মধ্যে একজন সাধন ভাই আমি যতটুক সাধন বা স্বাধীন ভাই হুম তো উনি আমেরিকা থেকে আমাকে একবার নক করেছে যে কি স্বাধীন খসরু স্বাধীন খসরু ইয়েস আমি সরি নামটা ভুলে গিয়েছিলাম তো ভাই আমাকে একবার ফোন করে বলতেছে কি তো সিনেমা কেমন চলে হ্যাঁ 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 ভালো চলতেছে কি সামনে কি কি সিনেমা করতেছিস আমি বলছি ভাই আপনি বোধহয় বড় নীরব ভাইকে ফোন করেছেন আমি নাটক ছোট নীরব আমি ছোট নীরব এরকম অনেক হইছে মজা মজা ঘটনা অবসরটা কিভাবে কাটান এত ব্যস্ত থাকেন সবকিছু নিয়ে অবসরটা কি ফ্যামিলির সাথে কিংবা ফ্রেন্ডদের সাথে কাটানোর সুযোগ হয় অবসরটা আসলে ওটাও একটা রুটিন হয়ে গেছে মানে যখন অনেক বেশি ব্যস্ত থাকি তখন তো থাকি অবসরটা যেটা হয় ফ্যামিলিকে টাইম দিই মুভি দেখি এবং আমার একটা রুটিন থাকে যে আমি যখন কাজ থাকে না তখন আমি যেটা করি সকালে উঠে একটু এক্সারসাইজ করি যে স্ক্রিপ্টগুলো পড়তে পারিনি সেগুলো প্রিপারেশন নেই তো ওইটাও একটা রুটিন হয়ে গেছে আসলে তাহলে অবসরটা আসলে অবসরের মতন করে কাটানো হয় না হয় না যেটা হয় যে হ্যাঁ ওকে দিন শেষে বা রাতে গিয়ে একটা সিনেমা দেখি হ্যাঁ পরিবার থেকে কখনো অভিযোগ আসে যে পরিবারকে সময় দিতে পারছ না এরকম কিছু প্রকট খুবই এইটাই শুদ্ধ হয় যে একদমই তো সময় দাও না আমাদের হ্যাঁ সময় দাও উচিত তা আমি যখন হয় যে বাসায় থাকি 
আমরা আজকে তো সারা দিন বাসায় ছিলাম তো তোমাদেরই তো সময় দিচ্ছে তুমি আমাদের কথা সবাই তুমি তো আর কাজ করতেছো নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত এরকম আরে কমপ্লেইন শুনতে হয় আসলে অভিযোগ শুনতে হয় কোন কাজের জন্য আপনি যখন প্যাশনেট তখন সেই কাজটা কিন্তু ভালো লাগার মধ্যেই চলে আসে डेफिनेटলি আপনার এমনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি আসলে মূলত কি করতে চান বা কি হতে চান আমি না ভবিষ্যৎ এত প্ল্যানিং করতে চাই এখন যা কাজ আসছে সেভাবে আমার কাছে হচ্ছে আমার নেক্সট কাজটাই আমার ফিউচার আমি এটা সব সময় মনে করি যে যেটা চলে গেছে আমি সব আমার প্রত্যেকটা কাজে আমি নিজে ভুল খুঁজে পাই এবং আমি যেটা আমার নেক্সট যে কাজটা থাকে আমি সেটা আমার ফিউচার মনে করি অবশ্যই ওইটা সবচেয়ে এফোর্ট দিয়ে কাজটা করতে হবে এখন আসলে এই যে যেমনটা বলছিলাম যে অনেকগুলো মিডিয়া এবং বিভিন্ন মিডিয়াতে আপনি অনেক কাজ করছেন তো নিঃসন্দেহে তারকা খ্যাতি ব্যাপারটা তো আছে তো সেটা কি ইতিমধ্যে অনুভব করেন বা যখন অনেক মানুষের মধ্যে থাকেন তখন এই যে ছবি তুলতে চাওয়ার যে ব্যাপারটা এখন তার অটোগ্রাফের সময় নেই এখন ফটোগ্রাফের সময় তো সেই সেই ব্যাপারটাকে অতটুকু এনজয় করেন এটা তো আমি ভীষণ এনজয় করি বিকজ অফ আমার যখন একদম বিজ্ঞাপনের শুরু থেকে যদি বলি তখন থেকেই আমি এটা ফেস করেছি যে ভাই আপনার বিজ্ঞাপন দেখছি আপনার সাথে ছবি তুলতে চাই এমন হচ্ছে আমার যখন ওয়েলেক্সের বিজ্ঞাপন চলে তখন এলাকার মধ্যে আমি হয়তো দোকানে কিছু কিনতে গেছি আমাকে বলতেছে ভাইয়া আপনার মতো একজনকে দেখছি আচ্ছা আপনার মতো একজনকে দেখছি তবু বলল যে আপনি মানে বিশ্বাস করতে পারছে না তারপর যে কিছুদিন আগে নাদিয়ার আমি একটা কাজে ঢাকারই উত্তরের দিকে ছিলাম তো ওখানে কিছু বাচ্চা ছোট ছোট বাচ্চারা ওরা এসে বলতেছে ভাইয়া অটোগ্রাফ দেন অটোগ্রাফ দেন আচ্ছা আমার কি যে ভালো লাগছিল তখন মানে অনেক ইমোশনাল হয়ে গিয়েছিলাম যে ওই সময়টাতে যে মনে হচ্ছে যে যার কথা বললাম যে যার বাসায় কমে গেছে যোগাযোগ না থাকলে যেটা একটা ডিস্টেন্স তৈরি হয়েছে এরকম হারিয়েছে অনেকেই সেটাই এভাবে আসলে হারিয়ে যাওয়া এবং নতুন করে আবার পাওয়া কিছু এসবের মধ্যে দিয়ে জীবন চলে এবং আমাদেরকে সেটা মেনে নিতে হয় ভীষণ ভালো লাগছিল আপনার সাথে কথা বলে আজকে আমাদের আয়োজনে এসেছেন আমন্ত্রণে সারা দিয়েছেন সেই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুভকামনা রইল সবকিছুর জন্য আমারও খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে আড্ডা দিতে পেরে এন টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের এত সুন্দর আয়োজনে আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসলে এন টিভি এমন একটা জায়গা আমার জন্য এটা আমার একটা ভালোবাসার জায়গা একটা আবেগের জায়গা আমি সবসময় চেষ্টা করি ভালো ভালো গল্পে কাজ করার ভালো কিছু করার যাতে অডিয়েন্স পছন্দ করে বেসিক্যালি অডিয়েন্সের জন্যই তো কাজগুলো করি সো অডিয়েন্স আপনারা যদি ভালোবাসা দেন আমাকে ভালোবাসেন আর অনেক অনেক ভালো কাজ করতে পারবো আপনাদের ভালো কাজ উপহার দিতে পারবো আমার একটা কথা থাকবে বাংলা নাটক দেখবেন বাংলা নাটকের সাথে থাকবেন সুন্দর গল্প দেখবেন ভালোবাসা দেবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কমে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি পিডি ডট কম এছাড়া এন টিভি সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনাই আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ দুপুর